Hay un desarrollo eh, reciente en Marvel Studios con respecto a su próximo estreno del proyecto de X-Men. So, prácticamente Marvel Studios planea escuchar propuestas de escritores para su tan esperada película de los X-Men a finales de este otoño. Eh, o sea, no es que, no es que hay, uh, hay preproducción. Van a escuchar a, eh, escritores. So, ahora mismo los escritores están eh, haciendo pitches. Como quien dice, ok, vamos a hacerlo de esto, vamos a hacerlo de esto, vamos a hacerlo de esto. Lo cual es un tanto atrasado para una película de los X-Men, inmediatamente eh, Marvel o, o, o Disney adquirió a Fox, yo pienso que una película de los X-Men debió estar en la prioridad número uno para Marvel, eh, pero ahora es que van a empezar a escuchar pero bueno, dice que dado el gran número de seguidores y la rentabilidad de la franquicia de X-Men se esperaba que se, que se consiguiese este trabajo altamente competitivo entre los escritores, aunque el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, Marvel no parece tener prisa por seguir adelante, lo que indica que la decisión sobre el escritor podría no tomarse hasta principios de 2024, o sea, si en el 2024 es que se viene a escoger el director con la, el, el escritor con la idea, so, esta película lo más rápido que puede salir vendría siendo 2026, quizás 2027, es, falta muchísimo para esto, eh, dice que desde la adquisición de 20 Century Fox por parte de Disney en el 2019, los fanáticos han estado ansiosos por un reinicio de la franquicia de X-Men especialmente después de la descripción de Dark Phoenix, Uf, yo digo Dark Phoenix y me da calofrío, el presidente de Marvel Studios, Kevin Faggy, ha estado super revisando esta transacción, pero el estudio aún tiene que acelerar el proceso de desarrollo. Eh, dice que Marvel ha estado dando pistas sobre los X-Men en, su en sus eh, propiedades existentes, como una escena final de los créditos de Miss Marvel, eh, que introdujo el término mutante, alimentando la especulación y el entusiasmo entre los fanáticos. Antes de la llegada de la película de acción real, Marvel también presentará una serie animada X-Men 97, que debutará a principios del 2024 en Disney+. Plus. Esto podría servir como un guía a los fanáticos de toda la vida y como una forma de medir el interés y la respuesta del universo de Marvel. Eh, y por último, eh, dado que Marvel ya tiene una agenda repleta de otros proyectos en proceso, es posible que la película de X-Men no sea una prioridad en este momento. Pss, claro que no lo es y ahora es que están buscando escritor. Sin embargo, su eventual producción será sin duda un evento importante dada la historia de la franquicia y su amplia base de fanáticos. Muchos están, están diciendo por ahí de que esto está muy tarde, de que, you know, ya Marvel está en un nivel que lo que tiene que hacer es reboot y resetear todo. Y ahora es que ellos se van a empezar a enfocar a X-Men. Yo creo que están un poquito tarde. ¿Qué tú crees, José, más o menos de esto? Mira, lo primero es que hay que ver si en realidad esto se va a llamar X-Men. Porque recuerda que están tratando de cambiarle el nombre. Eh, y aparte de eso, <ríe> entiendo... Es... Alonso, Victoria Alonso, porque dijo eso? Pero Victoria Alonso le dieron dos patas y tal, la votaron, ¿te acuerdas? Sí, pero todavía estamos, estamos presenciando y están, están presentando cosas que todavía eh, no, no tenemos eh, pendiente. Mm. También tú sabes que esto podría ser un reinicio, eh, porque tú sabes que, que hicieron también un, un, una pequeña pe una, una película de los nuevos mutantes, que eso también fue un toy. Ah. Eso también viene de ahí. Eh, Horrible película. Entonces, eh, ma eh, la misma Marvel está tratando, pero tú sabes que mayormente no sé cómo, no tiene sentido mucha parte en lo que ellos dicen, como que están buscando de escritores o están, o están escuchando a los escritores si hay un hay un tema sobre esa parte sobre tú sabes que, que el manda más es Kevin Feige uh -huh. ese 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 es ese que dice si la película va a ser eh, va a ser así o va a ser de otra forma entonces no entiendo cómo es que dicen que eh, van a escuchar a los escritores o van a escuchar a, a cierta cierta gente si si en realidad eh, esto no, no tiene todavía eh, nada, no tienen nada ni, 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 ni siquiera, tú sabes tienen gente, actores y nada pensado mm, yeah. va, a ser, tú sabes, va, va a ser algo muy complicado y la gente, tú sabes que la gente como quiera aunque lo, el nombre si lo dejan así, tú sabes que, lo, que van a vender van yeah, a vender bien, como... bien extraño porque nos podemos acordar tal vez de lo que hicieron los hermanos rusos que tú te acuerdas, yo no sé si tú supiste eso pero de la forma que los hermanos rusos entraron al mundo cinematográfico de Marvel fue que ellos ofrecieron un pitch, ¿verdad? como una venta eh, de sobre su tra sobre el tratamiento que iba a hacer con el Capitán América y de ahí salió el Capitán América el Soldado del Invierno, esa fue la película que yo como le, le pitch a, a Marvel entonces yo no sé realmente cuál es el proceso si es que 
el pitch, ellos dicen que tiene que ser relacionado con una historia de los cómics, como quien dice, ok, eh, porque tal y como dice, eh, tal y como dice Jorge, dice aquí, van a escuchar a, van a escuchar propuestas de escritores y no tomar eh, guión de los cómics, ¿qué podría salir mal? O sea, yo me pregunto si es que le ponen unos parámetros, como quien dice, ok, ¿cuál es tu pitch o cuál es tu propuesta basado en este cómic o basado en este grupo de cómics de historias? Entonces, tráeme tu idea, ¿cómo tú lo vas a adaptar? Entonces, vamos a coger la mejor idea. No sé si así es que resulta, porque ya, yeah, si te dicen, ok, tráeme una propuesta para lo, una película de los X-Men, pues obviamente tiene que estar basada en, al, en una historia conocida de los X-Men, ¿verdad? Uno puede venir y decir, bueno, esta película yo la escribí de, qué sé yo, de un drama, un drama familiar, aquí está mi drama familiar de los X-Men, ¿no? Like, oh, no sé. Pero sí, eso es lo extraño. Y sí, claro, el artículo menciona también de que eh, X-Men se ha estado, aunque X-Men ha estado presente realmente en lo, en lo que viene siendo Deadpool, ¿verdad? Deadpool es lo, el único el último remanente que queda de, de lo que una vez fue X-Men, pero como bien el artículo menciona, eh, Darth Phoenix dejó muchísimo que desear, eh, los nuevos mutantes, horrible, eh, y sí, claro, Marvel tiene que introducir a los hombres X eventualmente, yo lo que siento es que es muy tarde, tú me entiendes, es extremadamente tarde, eh, hemos estado escuchando dos o tres cosas sobre el casting, no sabemos si, qué sé yo, le van a cambiar la raza a todos estos eh, personajes, pero sí, tipe, pero sí eh, en cierta manera han estado sembrando la semilla, como dice el artículo que menciona este el nombre de mutantes en, en Miss Marvel y todo eso pero vale la pena señalar qué tú piensas de X-Men 97 tú sabes que es eh, un, el, el seguimiento oh, no sé si un refrito sino una continuidad de la serie animada de, del 97 que fue tan popular que yo la amé eh, yo no sé no, no le tengo mucha confianza a esa serie que se va a estrenar el año que viene qué tú piensas de eso de lo que van eh, a hacer con esa serie tratan de hacer tratan de hacer lo mismo pero con ya tú sabes que esto va a ser moderno esto no va a ser lo que en realidad antes era eh, tú sabes que las series eh, las series aunque sean aunque eran un poquito infantil pero tenían su toque ya más eh, heroico y más eh, algo uh -huh. muy, muy sensualizado porque si te, tú te das cuenta eh, había, había mucho, muchos personajes ahí que estaban muy sensualizados, eh, entiendes no lo van a traer igual, eh, por ejemplo eh, eh, Titania eh, eh, tú sabes que estaba muy extravagante era, eh, se veía bien como uno dice, pero eh, uh -huh. Ahora mismo tú sabes que no va a ser igual, el guión va a ser diferente. Tratan, quieren, están diciendo que la serie va a tener el mismo tono y, y la están poniendo porque tú sabes que el, el título lo dice. Pero eh, en cuestión de eso, eh, tú sabes que la publicidad de Marvel es muy engañosa y yo entiendo sí. que eso. Tratan de buscar el, el método de ahí, de buscar el, el hype, mm. pero mucha gente no puede ir, 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 ilusionarse en esa parte y que yo creo que en mi, en mi forma esto no va a ser lo mismo, esto va a ser algo ya de esta generación mm. para jalar el público de hoy, eso sí. es lo que yo pienso que aparentemente es un público que, que no va mucho al cine porque si, si tomamos en cuenta los recientes flops que han estado llegando al cine pues yo no sé para sí. quién es que están haciendo películas um, otra, co ¿Mm? otra cosa eh, ¿No? tú sabes que ahora mismo eh, eh, Titania y todos esos personajes tú sabes que da, eh, había muchas pelirrojas ahí vamos a ver cómo lo tratan <ríe> tú sabes que había muchas pelirrojas la van a dejar la van, la van a eliminar sabes que Hollywood tiene algo en contra de los pelirrojos. Eh, bueno, eh, hay personas que eh, uh, Ash nos recuerda aquí que Disney reestrenará el 5 de octubre en Cineapolis. Eh, dice que La Cenicienta, todo historia el 12 de octubre. Todo esto para celebrar los 100 años. Eh, bueno, vamos a ver lo que tienen que hacer. Será para recordar lo, la magia que un día tuvieron y que hoy ya perdieron. Eh, eh, Daft uh, Punkman dice, son otros tiempos, van a venir muy censurada la X-Men de los 90. Correcto, creo que sí. Así que señores, déjenos saber también lo que ustedes piensan más adelante. Eh, sobre este tema. No sienten que está un poquito tarde, que ahora que están buscando escritores para esto, cuando ya esta película tenía que estar prácticamente empezándose a grabar ya. O sea, para el tiempo que adquirieron esto, en el 2000, ¿cuándo se? En el 2000, um, en el 2019, eso ya van cuatro años que Disney, que Disney adquirió a, so a Fox. Yo sé que ha habido la pandemia y todo eso, pero ya eso era para tener esa película lista para grabar y, y ahora es que están, ahora es que están en eso. Pero bueno, 